Praise the Lord. Ese man ko ashram ani TV program mixes na mi andar ki na jarey de na Isu Christu naamum na shubamlu. Ilaa unnaru mana devu thana trekkala chaatra na mana badra parchi mariyok varani mana ko daiche sir vidhan bati samastha mai na ganata mahima prabhaamlu devoni ki chelu ne gaka mana vakya ne dhyaninchkane mundiga pradhana ches kunda. सर्वोन्नत डा सर्वाधिकारी परिशुद्ध आत्मा देवा ऐसया निके कोटलादी कृतिक नतल तंडे निरेकल छाटना निक्रपोला मम्मल बद्रा परचे मरियो का सार नियक वाक्या नित्यानिंच कोडाने की माँ की समय में नानुग्रहिंचना परिशुद्ध आत्मा देवा निके वंदना प्रभु ऐसया नियक वाक्या नित्यानिंच कोन चुन्दगा प्रभु � लाड़ी मम्मा मेम मेम सारे चीज कुने बाग्या ने माकानु ग्रहिण चकल रहने नजरे डेना ईसु क्रिस्त नाम उम्ना अड़िगे वेड कुन्च नाम तंत्री आमें इरोज़ ये कुवाक आम समो नेहमिया ग्रंथमो इनमिदो अध्याय मो पदो वचनम मेरु दुःख पढ़ कुडी यहोवा यंदो आनंदिन चुटो वालना मेरु बलवन उन्दद्रो इरोज वाक्य आमसमु मनमु देवनी यंद आनंद दिन चिन अटले ते मनम अदे ये लोकमलो मनम ब्रतकड़ा निकी वो कब बालमें उठने नो वो देवनी यंद आनंद दिन चु देवडू बालमनो अनुग्रहिस्तर मनम नेहमिया ग्रंथमु इनमिदो अध्याय मनम चूचन अटले ते मोदते नुन्ची मनम चूचन अटले ते आकरा एज़रा न इनमिदो अध्याय में तुमिदो वचन मनम चूचन अटलाई थे जनुरंदरु धर्मशास्त्र पर माटल विनी याद वा मधुल पट्टगा अधिकारी इन नेहमिया यू याज्य कुडनु शास्त्र नगु ऐजरायनु जनुलक बोधिंचु लेवी लोनु मेरु दुःख पड़ा वद्दु ऐडा वद्दु ये दिन अमना मे देवडे ने यहोवा को प्रतिष्ठा दिन अमनी जनुल Warni tis kuni wacce, dharma sastra ni vinipis tu undaga, akaram akar prajal amder adora modal petter. Indu ko edus tu narante Israel prajal epuru koda dewu ki istamaina pravartana kali gu undalid. A vidanga dharma sastra ni cahdu vinipis tu napuru ammo mem dewu ki virodam ga unda me dewu ki low bade jiwin chalide ani cepi akar war edus tu napuru nehemia i vidanga dewu di dwara nehemia i vidanga ciptar. Miru adora waddu, santoshin chandi, an Anandin chandi, miru balamu nunda daru. Yahowa yang nandu miru anandin chandi, miru balamu nunda daru. Ikan mana ke ardhan kani visum inte inte, war low bade ni jiwitan dvara, dharma sastra ni chadu napuru war bad padu tu napuru nehime ividenga cepadani ke ividenga mana ke ardham oto untandi. Manam cuci natleti war low bade ledu, dewu dik virodanga papam cheesi unaru. Kani dewu du nehime dvara ciptu nu mati inte inte, miru dewu di nandu anandin chandi. Miru ayane endu balamu ponde daru. Yala dewu ra anan disar walan cuci. Yala wil dewu ni endu anan nince galu taru. Endu kante waru Israel prajul. Waru dewu di ceta dewu di prajul kabati dewu di waru ni dewu di waru ni premis tu nadi kabati. Marala tirigi konni saunchra la tarwata. Naa prajalu naa wajipku tirigaru. Naa prajalu nandu telusku naru naik shakti ni telusku nara ni wal dukka pada dam cuci. Wentane dewu ni nehime dua Orang cepi na mata, Dewi ni endu miru anandin chandi, miru balamunu nunde daru, ani Dewi ru agdaram cestunat. Entah goppa visya mandi, manam ni jangga Dewi ni endu anandin cikal gitu, manam ilokam lo unda puru es titlo unda, nuvo ni endu Dewi ni endu anandin cikal gitu, ade manekoi ilokam lo bratakaran ke oka balamai untandi. Manam in 
ఎన్నో సార్లు తప్పిపోతూ ఉంటాం ఎన్నో పరిస్థితుల వల్ల సమస్యల వల్ల బాధల వల్ల మన జీవితాలు దేవుడికి దూరం చేసుకుని ఉంటాం కానీ మనం దేవుడి ఎందు ఎల్లప్పుడూ ఆనందించగలిగితే ఏ స్థితి అయినా ఏ సమస్య అయినా ఏ బాధ అయినా మనం దేవుని ఎందు ఆనందించగలిగితే మనం ప్రతి ఒక్కరం అదే మన జీవితంలో ఈ లోకంలో బ్రతకడానికి ఒక బలమే ఉంటుంది మనం ఏ విధంగా దేవుడు మనకి బలాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు ఆయనలో ఆనందిస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా మన యొక్క గొప్ప దేవుడు బలాన్ని అనుగ్రహిస్తాడో మనం ఈ రోజు మూడు పాయింట్ల ద్వారా మనం తెలుసుకుందామండి మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటి అంటే నీవు లోకం దృష్టిలో విలువ లేని వారిగా ఉండొచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో నీ విలువ చాలా గొప్పది మనం చూసినట్లయితే మత్తై సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పన్నెండో వచనం నుండి పద్నాలుగో వచనం మనం చదువుకున్నట్లయితే ఒక మనుషునికి నూరు గొర్రెలు ఉండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన ఎడల మనం చూసినట్లయితే ఒక మనుషునికి వంద గొర్రెలు ఉంటే ఒక వంద గొర్రెలలో ఒక గొర్రె తప్పిపోయినప్పుడు ఏ విధంగా ఆ యొక్క తొంభై తొమ్మిదింటిని ఒక కొండ మీద వదిలేసి ఆ యొక్క తప్పిపోయిన వాటి కోసం చూస్తూ ఉంటారో ఆ యొక్క తప్పిపోయిన వాటి కోసం వెతకడానికి వెళ్తా ఉంటారో అదే విధంగా దేవుడు కూడా ఈ లోకంలో నిన్ను ఎంతో మంది నీ జీవితం ఇంతే నువ్వు ఇలానే ఉంటావు నీ సమస్యలు ఇలానే ఉంటాయి జీవితాంత నీ సమస్యలో నువ్వు ఇలానే బ్రతకాల్సి వస్తుంది అని ఎంత మంది నిన్ను ఎంత మంది నిరుత్సాహపరిచిన ఎంత మంది ఎవ్వరూ నిన్ను ప్రోత్సహించడానికి ఎవ్వరూ లేకపోయినా దేవుడు నిన్ను ప్రోత్సహిస్తాడని గుర్తుపెట్టుకో నీకు ఈ లోకంలో నువ్వు ఒక విలువ లేని వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండొచ్చేమో కానీ లోకస్తులందరికీ వారి జీవితం అంతే వారి బ్రతుకు అంతే ఒక ఆశీర్వాదం లేని జీవితం ఒక ఒక తక్కువగా జీవిస్తూ ఉంటారు అని ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటారేమో కానీ ఈ లోకంలో నువ్వు ఆ విధంగా ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు అటువంటి విధంగా నీ యొక్క జీవితాన్ని చూడుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితం కూడా ఆయన దృష్టిలో ఎంతో విలువైనదని నువ్వు గ్రహించాలి ఆ మన యొక్క గొప్ప దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు అంటే ఆ తొంభై తొమ్మిది కంటే గొర్రెపిల్ల ఏ గొర్రెపిల్ల అయితే తప్పిపోయిందో ఆ గొర్రెపిల్ల దొరికినప్పుడు ఎంతగానో సంతోషం అటువంటి హృదయం అటువంటి ఆనందం కలిగిన దేవుడు కాబట్టి నువ్వు ఈ లోకంలో ఎంత తక్కువ స్థితిలో ఉన్నా ఎంత దిగజారిపోయే స్థితిలో ఉన్నా దేవుడికి ఎంత దూరమైన స్థితిలో ఉన్నా కూడా దేవుడు నీ యొక్క జీవితానికి విలువిస్తున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఏ ఒక్కరిని దేవుడు కూడా ఆయన దృష్టిలో తక్కువగా చూడడు మనం చూసినట్లయితే మీరు ప్రతిరోజు వార్తా ప్రతికలు న్యూస్ పేపర్స్ చదువుతూ ఉన్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఒకరికి పరిచయం మైకల్ ఫెల్స్ అనే ఒక అమెరికన్ స్విమ్మర్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ అమెరికన్ స్విమ్మర్ రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఒలింపిక్స్ లో ఇరవై ఆరు గోల్డ్ మెడల్స్ ఐదు సిల్వర్ మెడల్స్ మూడు బ్రాంజ్ మెడల్స్ ఇరవై ఆరు బంగారు పథకాలు ఐదు వెండి పథకాలు మూడు బ్రాంజ్ మెడల్స్ గెలుచుకున్నాడు ఆ యొక్క రియో ఒలింపిక్స్ లో గెలుచుకోవడం వల్ల ప్రపంచం అంతా రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరం ప్రపంచం అంతా ప్రపంచ మీడియా అంతా ఆయన వైపు దృష్టి సారించడం మనం చూస్తాం ప్రతి ఒక్క పేపర్ లో ఇండియాలో ఏ కంట్రీ చూసినా మొట్టమొదటి వ్యక్తి నాలుగు ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొన్న మొట్టమొదటి వ్యక్తి అని యొక్క అమెరికా యొక్క కీర్తిని ఇంకా పెంచాడు అని తన పేరు ప్రతి ఒక్క మీడియా ఛానల్ లో ప్రతి ఒక్క న్యూస్ ఛానల్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాం రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో అంత గొప్ప సనత సాధించిన మైకల్ ఫెల్స్ మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క తర్వాత తన యొక్క ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క రియో ఒలింపిక్స్ నుంచి ఆ యొక్క ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఆ యొక్క మెడల్ సాధించిన తర్వాత ఒలింపిక్స్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు విడిపోయారు డైవర్స్ తీసుకున్నారు ఆ యొక్క డిసప్పాయింట్మెంట్ లో ఉన్నారు తనకి కావలసినంత గొప్పతనం ఫేమ్ ఉంది తనకి కావలసినంత డబ్బు ఉంది కానీ మనసులో సమాధానం లేదు దానికోసము తన బాధను అర్థం చేసుకున్న వారు ఎవ్వరూ లేరని తన బాధను ఏంటి నేను ఇలా జీవిస్తున్నాను నాకు ఒక సమాధానం లేదని చెప్పి తను మత్తు పదార్థాలకు ఎడిక్ట్ అయిపోయాడు ప్రతి రోజు మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటా ఉండేవాడు తనకి ఎక్కువగా కోపం వస్తా ఉండేది ప్రతి ఒక్కరిని కోపంగా తిడుతూ చాలా ర్యాష్ గా విధంగా ఆయన యొక్క కారుల్ని డ్రైవ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ప్రతి ఒక్కరిని రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉండేవాడు అలా అమెరికన్ రోడ్లలో చాలా లెక్కలేని విధంగా ఆ యొక్క కారుని డ్రైవ్ చేసినందుకు రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో మైకల్ ఫెల్స్ ఏం చేశారు అంటే ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష విధించారు 
అప్పుడు ఆయన జైలులో ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఏ ఏ యొక్క మీడియా అయితే ఏ యొక్క వార్తా పత్రిక అయితే ఆయన ఎంత గొప్ప అమెరికా యొక్క గొప్పతనాన్ని ఎంతో కీర్తిని ఇంకా ఎక్కువగా చాటాడు ఘనత వహించాడు అని ఏ యొక్క మీడియా అయితే చెప్పిందో ఈ యొక్క పథకాలు కానీ ఈ యొక్క ఘనత కానీ ఆయనకి ఒక డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఒక మత్తు పానీయాల వల్ల ఇంత కోపం వల్ల తనకి వచ్చింది అని వేరేలాగా చేశారు వేరేలాగా చెప్పడం వేరేలాగా తన గురించి వార్తలు రాయడం మొదలు పెట్టారు ఒక ఆరు నెలల రోజుల తర్వాత ఆరు నెలల కాలం తర్వాత ఆయన జైలు నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఎవరైతే ఎట్టు ఏ మీడియా అయితే ఒక ఆరు నెలల ముందు ఒక రెండు సంవత్సరాల ముందు ఎంతైతే పొగిడిందో ఆ యొక్క మీడియా ఆ మీడియా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆయన జైలు నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఆయన మీద కాగితాలు చింపి వేయడం చెప్పులు విసిరేయడం చూశాడు ఆయన ఎంతగానో బాధపడ్డాడు ఎంతగానో డిజపాయింట్ చెందాడు ఎంతగానో నిరుత్సాహం చెందాడు ఆ యొక్క పరిస్థితిని చూసి ఏంటి ఏమిటి ఈ విధంగా ఉంది కొన్ని రోజుల క్రితం నన్ను ఇంతగా పొగిడినది ఇంతగా నేను సాధించిన విజయాలను ఇంతగా లోకానికి చెప్పిన ఈ యొక్క అమెరికన్ మీడియా ఎందుకు నన్ను ఇలా ద్వేషిస్తుంది అని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళి సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని అనుకున్నారు వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఆ యొక్క ఆత్మహత్య కోసం ప్రయత్నించినప్పుడు మహాదేవుని కృప వల్ల ఆ ఆత్మహత్య నుంచి బయటపడ్డాడు ఆ యొక్క ఆత్మహత్య చేసుకోబోయాడని ఒక సోషల్ మీడియా ఒక టీవీ ఛానల్ ద్వారా తను తెలుసుకొని ఆ యొక్క కుమ్మ ఆ యొక్క మైకల్ ఫెల్స్ యొక్క స్నేహితుడు తెలుసుకొని తన దగ్గరకు వచ్చి ఏంటి మైకల్ ఫెల్స్ నువ్వు చేస్తున్నది ఏంటి ఏంటి ఇంత డిజపాయింట్ ఎందుకు నాతో చర్చికి రా అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే తను చర్చికి వచ్చాడు వెంటనే తను చర్చికి వచ్చి తనకి ఫస్ట్ టైం జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా చర్చికి వచ్చాడు చర్చికి వచ్చిన తర్వాత తను ఆ చర్చిలో ఆరాధనలో కూర్చున్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ముందు వాళ్ళ యొక్క స్నేహితుడు ఒక బైబిల్ని ఇచ్చాడు ఈ బైబిల్ని చదువు మైకెల్ అని చెప్పినప్పుడు ప్రతిరోజు ఆ బైబిల్ని చదవడం మొదలు పెట్టాడు ప్రతిరోజు ఆ బైబిల్ని చదవడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏదో ధైర్యం వస్తుంది ఎంతో ధైర్యం కలిగి ప్రభా నువ్వు నాకు సహాయం చేయని రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో రియో ఒలింపిక్స్ కోసం తను సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు ఎవ్వరూ కూడా ఆయన్ని పట్టించుకోవట్లేదు ఎవ్వరు కూడా ఆయన్ని ప్రోత్సహించట్లేదు ఎవ్వరు కూడా నువ్వు నేను నువ్వు నువ్వు చెయ్యి నువ్వు మరలా మళ్ళీ బంగారు పథకాలు గెలుస్తావు ఆ రియో ఒలింపిక్స్ లో నువ్వు మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేయని ఎవ్వరు కూడా చేయట్లేదు కానీ కొన్ని సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ రియో ఒలింపిక్స్ లో రెండు వేల పదహారో సంవత్సరం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో రియో ఒలింపిక్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఏ మీడియా కూడా తన గురించి మాట్లాడట్లా ఇంకా తన గురించి ఈ విధంగా చెప్తుంది ఏ ముందని శక్తి ఆ యొక్క రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరంలో అన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి కానీ ఆ యొక్క అమెరికా పరువునంత తీసివేశాడు అమెరికాలో ఉన్న ఆ యొక్క స్పోర్ట్స్ అథారిటీ పరువునంత తీసివేశాడు ఏ ముందని వచ్చాడు వయసు అయిపోయింది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తను స్విమ్మింగ్ చేయడానికి శక్తి అని ప్రతి ఒక్కరు తన గురించి చాలా నిరుత్సాహంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఆ రియో ఒలింపిక్స్ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో రియో ఒలింపిక్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఐదు బంగారు పథకాలు సాధించాడు ఐదు బంగారు పథకాలు సాధించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్న మాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ వయసులో తనకు శక్తి అంత నిరుత్సాహంలో నుంచి ఇంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని ఒక న్యూస్ ఛానల్ వారు తను ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ మైకేల్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు జైలు నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆరు నెలలు జైల్లో నుంచి వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు నీ మీద చెప్పులు విసిరేశారు కదా ఆ స్థితిలో నుంచి నువ్వు మరలా తిరిగి ఈ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించే స్థాయికి నీకు ధైర్యాన్ని ఎవరిచ్చారు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఒకే ఒక్క మాట ఈ ప్రపంచంలో నన్ను ప్రోత్సహించే వారు ఎవ్వరూ లేకపోయినా ఈ ప్రపంచంలో నన్ను ఎవ్వరూ పట్టించుకోకపోయినా నా యొక్క దేవుడి వాక్యం నా దేవుడు నన్ను ప్రోత్సహిస్తాడని చెప్పాడు ఈ లోకం దృష్టిలో నువ్వు ఒక విలువలేని వ్యక్తిగా ఉండొచ్చు కానీ ఈ లోక దృష్టిలో దేవుని దృష్టిలో నువ్వు ఎంతో విలువైన వ్యక్తి అని గుర్తుపెట్టుకో మైకల్ జీవితం అయిపోయింది అని లోకమంతా అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయన తిరిగి లేపింది దేవుని వాక్యం ఆయన ఒక మాట చెప్తాడండి ఎప్పుడైతే నేను బైబుల్ చదవడం మొదలు పెట్టి ఉన్నానో ఆ రోజు నుంచి ఎప్పుడు కూడా నేను ప్రాక్టీస్ కి వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం మర్చిపోలేదు ఆ రోజు నుంచి నాకు ఏదో తెలియని ధైర్యాన్ని నా దేవుడు అనుగ్రహించాడు చూచారా అండి ఈ లోక దృష్టిలో ఒక మైకిల్ ఫెల్స్ అంటే ఒక డ్రగ్స్ తీసుకొని ఒక జైలుకి వెళ్ళిన వ్యక్తిగా చూశాడు కానీ నా దేవుడు ఎక్కడ పడిపోయాడో అక్కడే లేపి ప్రపంచానికి ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని మైకిల్ ఫెల్స్ ద్వారా చూపించాడండి అర్థమవుతుందా అండి నువ్వు తప్పిపోయిన స్థితిలో నీ స్థితి ఇంతే నువ్వు నువ
బాగుపడవు నీ జీవితం బాగుపడదు నువ్వు ఇలానే ఉంటావు అని లోకం అనుకుంటుందేమో కానీ గుర్తుపెట్టుకో నీ కోసమే వచ్చిన ఏసయ్య మన కోసం నీ కోసం నా కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన ఏసయ్య మనని ఈ లోకంలో ఆశీర్వదించాలి పరలోకం ఇవ్వడమే కాదు ఈ లోకంలో కూడా నీ ద్వారా ఆయన మహిమపరచడాలు పడాలని ఎప్పుడు ఆయన నీ గురించి ఆలోచిస్తారండి ఈ లోక దృష్టిలో నువ్వు ఎంతో తక్కువ వ్యక్తిగా ఉండొచ్చు కానీ ఆయన దృష్టిలో నువ్వు ఎంతో ఎంతో విలువైన వ్యక్తి అని గుర్తుపెట్టుకో ఎలా అయితే ఒక గొర్రెపిల్ల తప్పిపోయినప్పుడు ఆ గొర్రెపిల్ల దొరికినప్పుడు దేవుడు ఎంతగా సంతోషిస్తాడో నీ జీవితం కృంగుదలలో ఉన్నప్పుడు నిన్ను ఏ విధంగా లేపి నా ద్వారా మహిమపరచబడాలా నా బిడ్డ ఎప్పుడు సంతోషించాలని దేవుడు నీ గురించి ఆలోచిస్తాడండి కాబట్టి నువ్వు ఆయనలో సంతోషించు దేవుడు నా ఈ స్థితి నుంచి నన్ను లేపుతున్నాడు అదే నీకు ఈ బలం ఈ రోజు దేవుడు చెప్తున్న మాట దేవుడు నన్ను ఈ స్థితుల నుంచి లేపుతారని నువ్వు ఆనందించగలిగితే నిన్ను మాటలతో చెప్పిన దేవుడు నీ యొక్క జీవితంలో కూడా నువ్వు అది రుచి చూచి తెలిసేటట్లు చేసి నువ్వు ఇంకా కొన్ని ఎక్కువ సంవత్సరాల ఆనందంతో గడపడానికి దేవుడు బలాన్ని అనుగ్రహిస్తాడండి రెండవదిగా దేవుడు నిన్ను వెతుకుతూ వచ్చినప్పుడు నువ్వు దేవుడికి దూరం అయిపోద్దు లూకా సువార్త పదిహేనో అధ్యాయం మనం చూచినట్లయితే పదిహేనో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం నుంచి పదో వచనం అనుకు మనం చూసినట్లయితే ఏ శ్రీకైనను పది వెండి నాణెములు ఉండగా వాటిలో ఒక్క నాణెము పోగొట్టుకుండ కంటే ఆమె దీపం వెలిగించి ఇల్లు ఊడ్చి అది దొరుకు వరకు జాగ్రత్తగా వెతకదా అది దొరికినప్పుడు తన చెలికత్తలను పొరుగు వారిని పిలిచి నాతో కూడా సంతోషించుడి నేను పోగొట్టుకున్న నాణ్యమును దొరుకుదని వారితో చెప్పాను అటు వలె మారు మనసు పొందు ఒక్క పాప విషయమే దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషం కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను మనం చూచినట్లయితే ఒక స్త్రీకి ఒక పది నాణ్యాల్లో ఒక్క నాణ్యం పోతే ఆ తొమ్మిది నాణ్యాలు భద్రం చేసుకుంటూనే ఇంకొక నాణ్యం కోసం ఏ విధంగా అయితే ఇల్లు ఊడ్చి ఒక లైట్ అంతటిని అంతా వెతుకుతున్న లైట్ పెట్టి అదే విధంగా దేవుడు నిన్ను నీ యొక్క జీవితం కోసం ఎంతో మంది ద్వారా హెచ్చరిస్తున్నాడేమో ఎత్తుకుతూ నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడేమో నువ్వు మారు అని దైవజనుల ద్వారా చెప్తూ ఉన్నాడేమో నువ్వు మారు అని నీ యొక్క ఇంటి వారి ద్వారా చెప్తున్నావాడేమో నీ ఇంటి వారు నీ గురించి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారేమో వారి యొక్క మాటలను వారి యొక్క ప్రవర్తనను వాళ్ళ యొక్క ప్రార్థనను నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు దేవుడు నిన్ను ఎప్పుడైతే వెతుకుతూ ఉన్నారో ఎప్పుడైతే నీ దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నారో అప్పుడు నువ్వు ఆయన అంగీకరించగలిగితే ఎంతగా నువ్వు దేవుడు ఎందు లోబడి ప్రభా నేను నిన్ను సొంత రక్షకుడిగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను ప్రభు తప్పిపోయిన నా దగ్గరికి నువ్వు వచ్చావు ప్రభా నీకు దూరమై జీవిస్తున్న నా దగ్గరికి ఈ లోక రక్షకుడిగా నువ్వు నా దగ్గరికి నువ్వు వచ్చి ఉన్నావు ప్రభా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయనలో నువ్వు సంతోషించగలుగుతావో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన నిందు ఆనందించగలుగుతావో నువ్వు బలాన్ని పొందుకుంటావు మనం చూసినట్లయితే వ్యవహాన సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము నాలుగో వచనం చూసినట్లయితే నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే గాని మీరు ఫలింపరు మనం దేవుడికి దూరంగా ఉండి ఏమి సాధించలేమండి మనం ఎంత అనుకుంటాం దేవుడికి దూరం అయిపోయి దేవుడు దేవుడి దగ్గర ఉంటే నేను అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఇన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని నియమాలు పాటించాలి నా వల్ల కాదు నేను ఉండలేను అనుకుంటావు కానీ నువ్వు దేవుడికి దూరంగా ఉండి నువ్వు ఏమి సాధించలేవు నా ఎందు మాత్రమే మీరు ఫలాన్ని వృద్ధి చేసుకుందరు అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నారో నిన్ను వెతుకుతూ వచ్చి ఉన్నారో ఆ సర్వశక్తి మంతుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ యొక్క దైవజనుల ద్వారా నీ యొక్క ఇంటి వారి ద్వారా నీ యొక్క స్నేహితుల ద్వారా నీ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి నన్ను రక్షకునిగా అంగీకరించని వెతుకుతూ నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆయన అంగీకరించగలిగితే ఆయన నిన్ను బట్టి సంతోషించి ఆ యొక్క సంతోషాన్ని నీకు జీవితాంతం అనుగ్రహించి ఆ యొక్క బలాన్ని నువ్వు జీవించడానికి బలాన్ని శక్తిని అనుగ్రహించి నిన్ను ఒక ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి దేవుడే సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడే ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన దేవుడే నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే నేను తర్వాత మారుతాను తర్వాత దేవుణ్ణి అంగీకరిస్తాను తర్వాత చూసుకుందాం అని నువ్వు దేవుడికి దూరం అయిపోతూ ఉంటే నిన్ను నీ యొక్క జీవితాన్ని నువ్వే ఒక ఆశీర్వాదకరం లేని జీవితంగా ఒక శాపకరమైన జీవితంగా ఎటు ఎవరికి అర్థం కాని జీవితంగా
కూడా నీ యొక్క జీవితాన్ని నువ్వే చేతులారా చేసుకుంటున్నావని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి దేవుడే నిన్ను ఎత్తుకి వచ్చినప్పుడు ఆయన వైపు తిరుగు ఆయన్ని రక్షకునిగా అనుగ్రహించు అప్పుడు నిన్ను బట్టి దేవదూతుల పరలోకంలో ఆనందిస్తారు ఆ యొక్క ఆనందము నీకు అనుగ్రహించే దేవాతి దేవుడు నిన్ను గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయనకు దూరంగా ఉండి మనం ఈ లోకంలో ఏది సాధించినా అది ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉండదు మన యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశం నువ్వు దేవుణ్ణి ఎందు ఆనందించు దేవుడు నీకు బ్రతకడానికి బలమును అనుగ్రహిస్తాడు మొట్టమొదటి పాయింట్ నువ్వు ఈ లోకము దృష్టిలో ఒక విలువలేని వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండొచ్చు కానీ కానీ దేవుణ్ణి దృష్టిలో నువ్వు ఎంతో విలువైన వ్యక్తి అని గుర్తుపెట్టుకో రెండవదిగా దేవుడు నిన్ను వెతుకుతూ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆయనను అంగీకరించు మూడవదిగా నీ దృష్టి ఎటువైపు మనం ఎంతో ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభా నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించు ప్రభా ప్రభా నాకు పెళ్లి చేయి ప్రభా ప్రభా నాకు మంచి ఆస్తిని ప్రభా ప్రభా నాకు మంచి ఇంటిని దయచేయి ప్రభా అని దేవుడి దగ్గర ఎంతో గోజాడి దేవుడిని అడిగి మనం ఎన్నో ఆశీర్వాదాలను మనం పొందుకుంటాం దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించిన తర్వాత మన యొక్క చూపు మన యొక్క దృష్టి ఎటువైపు ఉంటుందో తెలుసా అండి ఆశీర్వదించిన దేవుడి వైపు కాకుండా ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్న నీ దేవుడి వైపు కాకుండా ఆశీర్వాదం వైపు నువ్వు ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం ఆశీర్వాదం ఇచ్చిన దేవుడిని మర్చిపోయి ఆయనకి దూరం అయ్యి ఆశీర్వాదం వైపు నువ్వు చూస్తూ ఉంటా మనం చూసినట్లయితే నూకాసు వార్త పద్దెనిమిదో పదిహేనో అధ్యాయాన్ని మనం చూసినట్లయితే తప్పిపోయిన కుమారుడు యొక్క ఉపమానం మన రంజరాడని యేసుక్రీస్తు మనకు చెప్తూ ఉంటాడు ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు ఆస్తినిచ్చిన తండ్రిని వదిలేసి ఆ ఆస్తి ఎంతో విలువైనది ఆ ఆశీర్వాదం ఎంతో విలువైనదని ఆ యొక్క ఆస్తిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఆ ఆస్తి తనకిచ్చిన తండ్రిని వదిలేశాడండి తండ్రిని వదిలేసి ఆ ఆస్తిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఏం జరిగిందండి ఆస్తిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి కరువు వచ్చేసింది తను ఎలా బ్రతకాలో ఎలా జీవించాలో ఏ ఈ లోకంలో ఎలా ఉండాలో తనకు అర్థం అవ్వలేదు మరలా తిరిగి తన తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి నేను ఏ తన తండ్రి దగ్గరికి రావాలని ఆశించాడు అయ్యో నేను పరలోకమునకు నా తండ్రికి విరోధంగా నేను పాపం చేసి ఉన్నానే అని తనలో తాను ప్రత్యాతపడి వెంటనే తనను తను తిరిగి వచ్చిన అప్పుడు తండ్రి తిరస్కరించలేదండి వెంటనే తనకి ఆ కుమారుడి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తండ్రి నేను నీ దగ్గర ఒక సేవకుడిగా ఒక పనివాడిగా ఉంటానని ఆ యొక్క కుమారుడు చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఒక పనివాడిగా కాదు నా కుమారుడిగా ఉండాలని ప్రశస్తమైన వస్త్రాలు ధరించి మరలా ఆ యొక్క కుమారుడిని అంగీకరించాడండి ఈ లోకంలో ఆశీర్వాదం చాలా ముఖ్యమైనదండి ఈ లోకంలో నువ్వు ఆశీర్వదింపబడడం దేవుడు నీ ద్వారా మహిమపరచబడడం చాలా ముఖ్యమైనదే కానీ నువ్వు నేను ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్న తర్వాత నువ్వు ఏ ఆశీర్వాదం కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావో ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని నీ జీవితంలో నువ్వు పొందుకున్న తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఆశీర్వాదం వైపే నాకు నాకు నే నా వల్లే వచ్చింది నేనే చేశాను అన్న ఆ దృష్టి అంతా నీ యొక్క ఆశీర్వాదం వైపే నువ్వు ఉన్నట్లయితే నువ్వు దేవుడికి దూరం అయిపోతావు అండి కానీ మన యొక్క దేవుడు చెప్తున్న మాట ఈ రోజు మన దేవుడు చెప్తున్న మాట ఆ ఆశీర్వాదం కాదు నీకు ముఖ్యం ఎప్పుడైతే ప్రభా నీ ద్వారానే తండ్రి నేను యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నాను నీ ద్వారానే ప్రభా నేను ఇంత గొప్ప ఘనతను నేను పొందుకున్నాను అని నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుడి వైపు చూసి ఆయనని ఎప్పుడు మహిమపరుచుతూ ఉంటావో ఆ ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు కాపుదలగా ఉంచుతాడండి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని భద్రం చేస్తూ నిన్ను నన్ను ఇంకా ఇంకా ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు అంతేకాని నువ్వు ఈ లోకానుసారంగా ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రజల లాగా ఈ లోకంలో ఉన్న జనుల లాగా ఆశీర్వాదం వైపే ఉద్యోగం వైపు ఆస్తి వైపు ఆ వైపే నువ్వు చూస్తా ఉంటే ఆశీర్వదించిన దేవుడిని నువ్వు దూరం అయిపోతే దేవుడు ఎంతో బాధపడతాడండి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని నీ నుంచి తీసేయడం దేవుడికి ఎంతో సమయం పట్టదండి ఆశీర్వాదించిన దేవుడికి నీ నుంచి ఆశీర్వాదం తీసేయడం ఎంత సమయం పడుతుందండి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని యుగ యుగాలు కాపాడుకోవడానికి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఇంకా నీ యొక్క కుటుంబానికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయడానికి దేవుడు నీకు జ్ఞానం అనుగ్రహిస్తాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ఆశీర్వాదం వైపు చూడకుండా 
ఆశీర్వదించిన దేవుడి వైపు నువ్వు ఎప్పుడైతే చూస్తూ ఉంటావో ఆయన్ని ఎప్పుడైతే దీన్ని చూసినప్పుడల్లా ఆయన్ దేవుని మహిమపరుస్తూ ఉంటావో దేవుడు నీ నిన్ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఒక కాపుదల కాస్తాడు ఏ విధంగా ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలో నీకు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తాడండి నీకు మంచి జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించి నీకు ఇంకా వ్యాపారంలో నీకు ఉద్యోగంలో నువ్వు చేస్తున్న పనులు నీకు ఇంకా జ్ఞానం అనుగ్రహించి ఇంకా ఇంకా దేవుడు హెచ్చిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు హెచ్చిస్తూ ఉంటాడు అంటే నీ దృష్టి అంతా ఆశీర్వదించిన దేవుడి వైపు ఉన్నట్లయితే మన యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశము మనం చూసినట్లయితే నువ్వు దేవుడి ఎందు ఆనందించాలి అదే మనం ఈ లోకంలో బతకడానికి ఒక బలమే ఉంటుంది ఈ లోకంలో మొట్టమొదటి పాయింట్ ఈ లోకంలో నువ్వు నేను ఒక విలువలేని వ్యక్తిగా ఉండొచ్చు కానీ కానీ మనము మన దేవుని దృష్టిలో ఎంతో విలువైన వ్యక్తులుగా ఉంటామండి రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుడు నిన్ను వెతుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనని నువ్వు అంగీకరించాలి మూడవదిగా నీ దృష్టి అంతా కూడా ఆశీర్వాదం వైపు కాదు కానీ ఆశీర్వదించిన దేవుడి వైపు చూడాలంటే మన ఆశీర్వాదం వచ్చేసింది నాకేంటి అని అనుకోకుండా నేను నా వల్లనే వచ్చింది అని అనుకుండా ప్రవ్వా నేను ఆశీర్వాదం లేనప్పుడు నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించావే ఎంత గొప్ప దేవుడు ప్రవ్వా నా ప్రార్థన నువ్వు అంగీ ంగీకరించావు ప్రభా నన్ను నువ్వు నిలబెట్టావు తండ్రి ఈ లోకంలో నన్ను సిగ్గుపరచకుండా నన్ను నిలబెట్టావు ప్రభా ఏ లోటు లేకుండా నన్ను చూసుకుంటున్నావు ప్రభా అని నువ్వు యొక్క ఆశీర్వాదం వైపు నువ్వు చూడకుండా దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తూ అను నిత్యము దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తూ ఉంటే దేవుడు నిన్ను అక్కడితో వదిలివేయడండి ఇంకా ఇంకా ఆశీర్వదిస్తాడు అప్పుడు నీకు ఆనందం కలుగుతుంది ఈ లోకంలో నువ్వు బతకడానికి బలమును అనుగ్రహిస్తాడు మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఏసయ మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు కోట్లాది కృతజ్ఞతలు ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుత కరుడా ఏసయ్య ఎవరైతే యొక్క టీవీ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నారో పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ ఎందు ఆనందించాలి అని నువ్వు మాకు సెలవిచ్చావు ప్రభా ప్రభా నే మేము నీ ఎందు ఆనందించగలిగితే మాకు ఈ లోకంలో అదే ప్రభా బ్రతకడానికి ఒక బలముగా ఉంటుంది తండ్రి మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది ప్రభా మొట్టమొదటి ప్రభా ఏసయ్య ఎలా అయితే మైకల్ ఫెల్స్ జీవితంలో నువ్వు ఇంతే నీ స్థితి ఎంతే అని లోకమంతా అనుకున్నారో ఎలా అయితే పడిన స్థితిలో నుంచి ఆ స్థితిలో నుంచి నువ్వు ధైర్యాన్ని చెప్పి ఎలా అయితే లేపావో ప్రభా ఏసయ్య ఈ లోకంలో ఎవ్వరు తండ్రి ఏసయ్య ప్రోత్సహించడానికి ఎవ్వరు లేకపోయినా నువ్వు మాతో ఉండి మమ్మల్ని లేవనెత్తుతావు తండ్రి తప్పిపోయిన ఒక్క గొర్రె పిల్ల కోసం నువ్వు వచ్చినట్లు తప్పిపోయిన దూరం అయిపోయిన మా కోసం వచ్చి మమ్మల్ని లేవనెత్తగల సర్వశక్తి మంతుడు తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఏసయ్య నీవు మమ్మల్ని వెతుకుతూ వచ్చినప్పుడు ఆ రక్షణని మేము అంగీకరించి ప్రభు అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిని అంగీకరి అనుగ్రహించండి తండ్రి ఏసయ్య నీకు దూరంగా ఉండి మేము ఏమీ ఈ లోకంలో సాధించలేము పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీలో ఫలింపని ప్రతి ఒక్క మొక్క పెరిగి వేయబడునని సెలవిచ్చిన తండ్రి నీలో అంటగట్టబడి జీవితాలను మాకు అనుగ్రహించండి ఆశ్చర్యకరుడా మూడవదిగా మా దృష్టి అంతా ఆశీర్వదించిన నీ వైపు ఉండడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకొని ప్రభు ఆశీర్వాదం వైపే కాదు కానీ ఆశీర్వాదం వైపే అదే ప్రాముఖ్యత కాదు కానీ ఆశీర్వదించిన నీ వైపు చూస్తూ అను నిత్యం ప్రభు కేవలం నీ ద్వారానే నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నానని ప్రతి నిత్యము ప్రతి రోజు కృతజ్ఞత కలిగి నీ అందు చూసే భాగ్యాన్ని అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిని ప్రతి ఒక్కరికి కలిగించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీలో ఆనందించాలి తండ్రి మేము ఈ లోకంలో బ్రతకడానికి బలము పొందుకోవాలి తండ్రి ఎలా అయితే నెహేమి ఆ యొక్క ప్రజలు ఏడుస్తున్నప్పుడు మీరు ఆనందించండి దేవుడు నీకు బలమును బలమును అనుగ్రహించునని సెలవిచ్చినట్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీలో మేము ఆనందించి మేము బ్రతకడానికి ఈ లోకంలో బలము అను పొందుకొని తండ్రి నీ బిడ్డలుగా నీ యొక్క నీ యొక్క నక్షత్రాలుగా తండ్రి నీ యొక్క బిడ్డలుగా ఈ లోకంలో ప్రకాశించే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించి నీలో అంటగట్టబడే జీవితాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి నిన్ను నిన్ను మాత్రమే మా జీవితాల ద్వారా మహిమపరిచే కృపను అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిని అనుగ్రహించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని తండ్రి నీలో ఫలింపచేసి తండ్రి నీ వైపు చూసి నీలో ఆనందించే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించగలరని నజరైడైన ఏ సుక్రీస్తు నామంన అనిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి 
ఆమెన్ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూసిన మీ అందరికీ నజరైడైన ఏసు క్రీస్తు నామం శుభములు ఎంత మందికైతే దేవుడు మాట్లాడి ఉన్నాడో నమ్మండి మీరు దేవుడిలో ఆనందించగలిగితే దేవుడు మనకి బలమును అనుగ్రహిస్తాడు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు మరలా చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దీప్తి ఫర్ జీజస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీరు మరలా వీక్షించగలరు ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మరి కొంతమందికి పరిచయం చేసి ఆ యొక్క దేవాతి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన యొక్క జీవితాలు సరి చేసుకోవడం ద్వారా ఈ యొక్క పనిలో మీరు కూడా భాగస్సులు కాగలరు దేవుడు మనకు తోడై ఉండును గాక ఆమె Sing us, sing us.